La recordamos como la prostituta perdonada por Jesús. Fue la pecadora que le limpió los pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Se llamaba María Magdalena. ¿Pero fue el personaje de María víctima de uno de los peores asesinatos de la historia? Pruebas recientes demuestran que Jesús no solo besó a María en la boca, sino que es probable que incluso la eligiera para transmitir su mensaje. Hoy esbozaremos un nuevo retrato de la prostituta más famosa de todo el mundo. Misterios de la Biblia. La auténtica María Magdalena. La historia de María Magdalena está íntimamente ligada a la de Jesús. Tiene un papel protagonista en una de las escenas más poderosas e importantes de los Evangelios. Cuando los romanos crucifican a Jesús... María Magdalena está ahí, a los pies de la cruz, apoyándole en sus últimos y espantosos momentos y llorando su muerte. María Magdalena participó en el inicio de un movimiento que iba a transformar Occidente. María no solo está presente en la crucifixión, también descubre la tumba vacía y presencia la resurrección. Ella es el paradigma del verdadero seguidor de Jesús. Pero la María Magdalena que tenemos en nuestra mente y en especial la que aparece en el arte es bastante diferente. Suele representarse semidesnuda o como una ermitaña aislada arrepintiéndose de sus pecados en el destierro. Una proscrita. Su principal vínculo con Jesús es el de la mujer que le lava y unge los pies. Pero la conocemos más como prostituta. Toda la historia de María como prostituta que sucumbe al pecado y recibe el perdón es una imagen muy poderosa de la redención, una muestra de que no importa lo bajo que uno pueda caer, la redención siempre es posible. Actualmente existen nuevas pruebas que sugieren que María Magdalena fue una mujer muy distinta de lo que creíamos que fue. ¿Quién fue la verdadera María Magdalena? A pesar de que conocemos algo sobre la sociedad judía de la antigua Palestina de hace 2000 años, sabemos muy poco de María Magdalena. Aparece en los cuatro evangelios, pero la Biblia no da detalles personales sobre su edad, su estatus o su familia. Su nombre, María Magdalena, nos da la primera pista sobre su verdadera identidad. Este sugiere que nació en una ciudad llamada Magdala. Sabemos que en la literatura antigua existe un lugar llamado Magdala. Evidentemente no aparece solo en el Antiguo Testamento, sino que también aparece en textos judíos. De hecho, aún existe un lugar llamado Magdala, a 200 kilómetros al norte de Jerusalén, en las costas del mar de Galilea. El nombre completo de la ciudad era Magdala Tericaea. Magdala parece referirse a una torre y Tericaea significa pescado salado. Por lo tanto, el nombre completo sería la torre del pescado salado. Y si el nombre de la ciudad era Torre del Pescado Salado, no es de extrañar que su actividad principal fuera la pesca. Como habitante de Magdala, María pudo haber trabajado en el mercado del pescado. Y si fue así, tuvo que ser una vida muy dura. ¿Existe alguna prueba histórica que demuestre que María fue prostituta? El primer lugar donde buscamos, en la Biblia, sorprendentemente nunca menciona que lo fuera. Por lo tanto, dicha idea tuvo que surgir de otro lado, 
probablemente de alguna referencia hecha en un texto judío sobre la ciudad de Magdala. El texto judío sobre Magdala se llama Lamentaciones y dice que Dios juzga y destruye Magdala porque es un lugar de fornicación. Esto podría explicar la mala reputación de María. Es posible que la descripción de Magdala como un lugar de fornicación originara la idea surgida en el cristianismo occidental de que María fue prostituta. Una serie de presiones sociales podrían haber causado el declive moral de María. Sabemos que existían burdeles por todo el Mediterráneo y Galilea probablemente no era ninguna excepción. Formaba parte del Imperio Romano, quien cargaba muchos impuestos sobre las familias y las mujeres solían pagar el precio más alto. La conquista romana y el gobierno del Imperio Romano habrían tenido un impacto bastante importante en Galilea. Económicamente habría supuesto la implantación de más y mayores impuestos sobre la población, lo que habría generado una mayor presión sobre las familias. Es fácil imaginar las consecuencias de dicho endeudamiento a medida que las familias se habrían empezado a desintegrar. Podemos incluso imaginar que las familias mandaban a las niñas como esclavas para pagar sus deudas. Cuando las presiones fiscales eran tan duras que las familias no podían seguir pagando sus deudas, a menudo entregaban a sus hijos como esclavos. Tal vez ese fuera el destino de María Magdalena. Y una vez bajo el poder de un acreedor, de alguien que tenía el control de su vida y de su cuerpo, pensemos cuáles eran las posibilidades que tenía una mujer en la situación de María. Con un trasfondo tan duro, no resulta difícil imaginar que María podría haber sido prostituta. Pero el indicio es puramente circunstancial. Su nombre, de Magdala, podría referirse a otra cosa completamente distinta. Simplemente que no estaba casada. Una mujer casada llevaría el apellido de su marido, pero María no lo tenía, lo que indica que era soltera. No hay nada en el limitado material que tenemos acerca de María en los evangelios que sugiera que estuviera casada. No se la describe como viuda ni tampoco se menciona que tenga hijos. Hace dos mil años se sospechaba de las mujeres solteras. Tal vez esto aislara a María aunque no explicaría del todo su mala imagen. ¿Podría haber algo más en la vida de María que la convirtiera en una proscrita? El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús sacó a siete demonios de María, lo que significa que estaba poseída por espíritus malignos. La historia comienza cuando Jesús predica y cura a las gentes de Galilea. A Jesús se le conocía como un exorcista. En todos los evangelios, una de las principales actividades que Jesús lleva a cabo en la renovación de Israel son los exorcismos, las curaciones y la predicación de que el reino de Dios está a nuestro alcance. En aquel entonces, el hecho de estar poseído se achacaba a un acto voluntario. Por eso María no despertaba demasiada simpatía con su problema. La gente creía que los demonios poseían a las personas que hacían cosas malas y que merecían ser poseídas, mientras que las personas buenas y virtuosas estaban a salvo de posesiones demoníacas. Muchas culturas entendieron la posesión como una especie de mensaje de Dios con el que te informaba de que habías hecho algo malo y era necesario responder a ese mensaje con arrepentimiento o cambiando tu actitud o con un sacrificio en el templo, aunque también había algún remedio sobrenatural. En aquella época esto era lo que creía la gente. 
pero expertos de hoy en día creen que las posesiones podrían haber sido una reacción ante intimidaciones y abusos. A menudo en estudios antropológicos se descubre que las mujeres jóvenes oprimidas con brutalidad no tienen ningún tipo de recurso y si intentan defenderse solo consiguen recibir más palizas. La única forma que tienen de defenderse de forma eficaz es adoptando una personalidad endemoniada. Es algo parecido a la locura como defensa, o dicho de otro modo, el demonio me hizo hacerlo. Es posible que María Magdalena luchara contra opresiones y se defendiera con personalidades demoníacas. Y si era así, esto podría explicar por qué María estaba soltera. El hecho de que estuviera poseída por siete demonios podría explicar que no resultara una candidata a esposa probable ni atractiva para nadie. Fuera cual fuera el motivo de su posesión, según el Evangelio de Lucas, el exorcismo de María fue el catalizador que la llevó a unirse al movimiento de Jesús. Como mujer soltera, María no tenía nada que perder dejando su hogar y tal vez el mensaje de Jesús era justo lo que había estado buscando. En realidad, el mensaje que se dice que predicaba Jesús es un mensaje particularmente atractivo para las personas marginadas de la sociedad. Me refiero a dichos de Jesús, como por ejemplo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y las personas que no tienen vínculos estrechos con la familia pueden sentirse atraídos por un movimiento que valora otros aspectos, además de las ataduras familiares. Las pruebas hasta el momento nos dan una imagen de María Magdalena que no se ajusta a la imagen de prostituta. Lo único que podemos aventurar es que fue una mujer marginada, probablemente soltera, poseída y sanada por Jesús y finalmente seguidora de este. Sin embargo, la Biblia no es nuestra única fuente. El descubrimiento fortuito de libros perdidos durante mucho tiempo nos está revelando nuevos y sorprendentes aspectos de María Magdalena. En el año 1945, en Nahamadi, al sur de Egipto, dos hombres encontraron una tinaja de barro sellada. Con la esperanza de haber descubierto un tesoro, decidieron romperla para abrirla. Dentro descubrieron una gran cantidad de libros antiguos. Este fue un descubrimiento tremendamente emocionante. La clase de descubrimiento con la que los arqueólogos y los historiadores del cristianismo antiguo sueñan. Nunca recibieron tanta atención como, digamos, los manuscritos del Mar Muerto. Todo el mundo los conoce, pero estos otros han resultado ser mucho más importantes para escribir la historia de los comienzos del cristianismo, porque son un auténtico arsenal de textos cristianos. Mientras que los manuscritos del Mar Muerto revelan parte de la historia judía, los libros de Nah Hammadi nos cuentan cosas sobre los primeros cristianos. Se escribieron en copto, la lengua del primer Egipto cristiano. Dado que la mayoría de los textos cristianos antiguos se habían perdido, este descubrimiento fue excepcional. Stephen Emmel es un experto en copto y estuvo estrechamente involucrado en la restauración y en la traducción de los libros. representan un corpus literario completamente nuevo sobre el primer periodo del cristianismo y nos abren una ventana a diferentes aspectos de ese primer mundo cristiano al cual no tendríamos acceso de ningún otro modo. El descubrimiento incluye el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y los Hechos de Pedro. Ninguno de estos textos fue incluido en la Biblia porque no apoyan la doctrina cristiana, por lo que se consideran apócrifos. El Evangelio Apócrifo es un libro del primer periodo del cristianismo que sí ofrece hechos escondidos y secretos. Por ejemplo, en los Evangelios del Nuevo Testamento se dice que tras la resurrección, en algunos casos, Jesús dedicó algún tiempo a hablar con sus discípulos, pero no se nos desvela demasiado sobre lo que dijo. Pues bien, en los Evangelios de Nah Hammadi es posible leer lo que dijo. Hammadi. 
A pesar de no estar en la Biblia, los expertos siguen creyendo que proporcionan ideas interesantes sobre la historia del cristianismo. Este es evidentemente el mayor interés de este tipo de literatura. La posibilidad de poder encontrar en estos textos apócrifos las tradiciones genuinas de Jesús que, por un motivo o por otro, no encontraron su camino hacia el Nuevo Testamento. Y por primera vez en centenares de años, había una fuente de información sobre María Magdalena. Sin embargo, estos libros también revelan algo sorprendente acerca del porqué de su presencia en el círculo de Jesús. María Magdalena aparece con frecuencia como uno de los discípulos destacados de Jesús. En algunos pasajes en los que Jesús mantiene conversaciones con sus discípulos, María Magdalena hace preguntas interesantes, mientras que los demás discípulos parecen confundidos. Ella es la única que le entiende. Esto contradice la imagen tradicional de María Magdalena, una prostituta reformada que vaga alrededor del movimiento de Jesús. Pero las sorpresas no acababan aquí. Uno de los documentos que se descubrieron en Nag Hammadi fue el Evangelio de Felipe. En él, María Magdalena es una figura clave. Este ha sido la causa de una de las afirmaciones más controvertidas que jamás se hayan hecho sobre ella. Durante su largo entierro en el desierto, algunos de los libros sufrieron el ataque de las hormigas. En este evangelio, las hormigas hicieron un agujero en un punto crucial. Esta laguna, o hueco, ha torturado a los estudiosos durante décadas. Este pasaje tiene que ver con María Magdalena porque a pesar de que las hormigas se comieron la mitad de su nombre, dejaron lo suficiente como para que veamos claramente que trata sobre ella. María, Tamag, Da se ha perdido y luego Lena. Por tanto, María Tamagdalena, María Magdalena. Y aquí tenemos, el Salvador la amó. La pregunta es, ¿qué viene después? Por la forma de proseguir en la siguiente página, podemos restaurar parte del texto. Los discípulos preguntaron al Salvador por qué ama a María Magdalena más que a ellos. Y esto nos permite restaurar esta laguna. El Salvador la amó más que a los otros discípulos. Esto implica que María y Jesús tenían una relación especial que ella era su compañera favorita, más cercana que los demás discípulos. Los agujeros de las hormigas sugieren una conexión aún más íntima. Y él la besaba. Al principio de esta línea tenemos en su y luego otra laguna. Y evidentemente este hueco, este texto desaparecido, ha sido objeto de muchas especulaciones por parte de los estudiosos. ¿Dónde la besaba exactamente? Lo más probable es que fuera en la boca. Es posible afirmar con seguridad que aquí dice esto gracias a la gramática cóptica y a la longitud del hueco. Esto fue una revelación. ¿Significaría que Jesús y María eran amantes? Mi propia noción de quién pudo ser Jesús probablemente habría excluido relaciones realmente íntimas con cualquier persona. Él era alguien que ya vivía con un pie en el otro mundo y además la mayoría de sus contemporáneos que sucumbían a dichos comportamientos mundanos eran considerados hipócritas. Y no creo ni por un segundo que Jesús fuera un hipócrita. Debe de haber otra explicación para el beso. Esta idea del Evangelio de Felipe, según la cual Jesús ama a María y la besa, en mi opinión, con frecuencia en la boca, es una idea que a los ojos de los lectores modernos de Occidente parece muy erótica. Pero la imagen no sugiere explícitamente sexualidad, sino la transmisión del conocimiento divino. El beso se convierte en el símbolo de una recepción íntima de la enseñanza, de la palabra de Dios, del aprendizaje real. En el Evangelio de Felipe parece que, a diferencia de los otros discípulos, María recibió lecciones privadas de Jesús. Yo diría que es muy probable que María Magdalena le oyera decir cosas que los demás no llegaron a oír. 
Y tal vez Jesús mantuvo estas conversaciones privadas con María porque ella era quien le entendía mejor. María Magdalena no aparece en este texto simplemente como el discípulo que Jesús amó más, sino que aparece como una figura simbólica de la sabiduría celestial. Estas historias de María como la compañera cercana de Jesús y como símbolo de la sabiduría celestial difieren completamente de la María Magdalena de la imaginación popular. En ocasiones son tan distintas y representan formas de ver el mundo tan diferentes que el cristianismo tradicional ha afirmado que, de hecho, esta nueva visión no es cristiana. Estas controversias podrían explicar el significado más común de la palabra apócrifo. Apócrifo adquirió connotaciones muy negativas, especialmente si se compara con lo que llegó a ser la Biblia. Suele significar que no debe leerse, que no debe tomarse en serio ni considerarse verdad. Muchos consideran los contenidos de estos libros leyendas. ¿Podemos creernos el Evangelio de Felipe? ¿Fue María realmente la compañera más cercana de Jesús? Existen otras pruebas que demuestran esto y algunas de ellas aparecen incluso en la misma Biblia. La Biblia afirma que María Magdalena estuvo presente en los dos momentos más importantes de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento dedica muchas páginas a la historia sobre el arresto de Jesús, su juicio, la crucifixión y la resurrección. Un grupo de mujeres, incluyendo a María, estuvo presente en la crucifixión. En la crucifixión aparecen María Magdalena y otras mujeres. Los discípulos han huido empujados por el miedo. Las mujeres se han quedado con Jesús, están ahí como testigos de la crucifixión. En algunos evangelios le observan horrorizadas desde la distancia. En otros lloran a los pies de la cruz. El Evangelio de Juan dice que dieron de beber a Jesús e imaginamos que fue alguna de las mujeres, tal vez María. No sabemos si los romanos habrían permitido a los seguidores acudir a las ejecuciones, pero si las mujeres estuvieron ahí, debió ser una auténtica agonía soportar esta escena. El sufrimiento de Jesús se prolongó y finalmente el hombre cuyas enseñanzas habían transformado la vida de María murió. Y tal vez muriera también su movimiento. Sin un líder, los seguidores podrían fácilmente haber caído en el desorden y el colapso total. Pero los acontecimientos posteriores nos demostraron que este no fue el caso. Y entonces, según la Biblia, fue cuando María adoptó un papel protagonista. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba cavada en las rocas. Se nos ha contado que María Magdalena fue una de las mujeres que veló la tumba de Jesús. No resulta difícil imaginar la aflicción que debió sentir al ungir el cuerpo de su Mesías. En aquellos tiempos era tradición que las mujeres judías prepararan los cuerpos para su entierro. Los cadáveres se consideraban sucios y por eso era siempre tarea de la mujer el prepararlos. María está sumida en una profunda tristeza ha presenciado la horrible ejecución de Jesús, tal vez arriesgando su propia vida. Pero cuando, según la Biblia, acude a la tumba, el cuerpo de Jesús ya no está allí. ¿Qué? 
El mayor relato sobre el rol de María tras descubrir la tumba vacía lo encontramos en el Evangelio de Juan. María queda en estado de shock y corre al lugar donde se encuentran reunidos los discípulos para contarles lo sucedido. Cuando lo cuenta a los discípulos, estos no la creen, lo que, en mi opinión, refleja perfectamente su actitud en relación al testimonio de una mujer. Pensaron que simplemente estaba histérica o algo parecido y que no era necesario creer lo que decía. Es bastante comprensible que los discípulos se negaran a creer a María. Era una mujer, y yo añadiría, una mujer que hasta hacía muy poco se había considerado loca de atar. Como no cree en lo que dice, Pedro y otro discípulo cuyo nombre no se menciona vuelven con ella a la tumba para comprobar los hechos personalmente. Al ver el lienzo con el que habían enterrado a Jesús abandonado en la tumba, Pedro reacciona con rabia y consternación. Pero el otro discípulo comprende lo sucedido y concluye que Jesús tiene que haber resurgido de entre los muertos. Los dos salen al exterior sin mirar de nuevo a María. Entonces sucede algo más extraordinario todavía. Es el mayor momento de María Magdalena. María se encuentra sola cuando alguien le pregunta por qué llora. Ella cree que es el jardinero y responde, se han llevado el cuerpo de mi señor y no sé dónde está. La figura pronuncia su nombre y entonces ella ve a Jesús. María queda impresionada y dice, maestro, y se avanza para alcanzarle. Pero él la detiene y le dice, no me toques. Su misión ahora es ir al encuentro de los demás y decirles que Jesús ha resurgido de entre los muertos. Es un momento asombroso. Jesús está de pie ante ella y aún así está más allá de su alcance. No podemos saber si Jesús realmente apareció resucitado ante ella o si María simplemente creyó verle. Pero fuera como fuere este momento, la experiencia de María hizo que el cristianismo tomara un nuevo rumbo. Se desarrolló un nuevo concepto que no tenía nada que ver con lo que Jesús había predicado. Se trata de la idea de que Jesús no murió, o dicho de otro modo, que murió pero que resurgió de entre los muertos porque era el Hijo de Dios, lo cual sugeriría que evidentemente no había motivo alguno para desintegrar el movimiento. Esta idea fue la idea de María Magdalena. La resurrección de Jesús fue el momento crucial del cristianismo. Fue el momento en el que pasó de ser un movimiento pequeño a convertirse en una religión completamente nueva. María Magdalena fue una figura clave en esta transformación. Podrían pensar que, como mínimo, María tuvo que ser reconocida como un apóstol más, uno de los primeros misionarios que fundaron la religión, puesto que cumplía todos los requisitos explicitados en la Biblia. Y si nos fijamos en el Evangelio de Lucas, este afirma claramente que para convertirse en apóstol es necesario haber participado en la maestría de Jesús, haber presenciado su muerte y resurrección y ser capaz de salir y predicar el verdadero Evangelio que él dejó como legado. María Magdalena encaja perfectamente en este perfil. Sin embargo, este es un rol que la Biblia nunca concede a María. En ningún punto del Nuevo Testamento se menciona a María Magdalena como apóstol. Para descubrir el porqué, debemos volver a un texto apócrifo perdido durante mucho tiempo.
En un bazar del Cairo, en el año 1896, un estudioso alemán encontró por casualidad un antiguo y curioso papiro. Tenía tapas de piel y estaba escrito en copto, la lengua antigua del primer Egipto cristiano. Pero los orígenes de este libro eran muy misteriosos. Desgraciadamente no sabemos casi nada sobre el descubrimiento del manuscrito. La historia que se contó en su momento fue que el manuscrito apareció en Akmim, en el norte de Egipto, y que se había encontrado en un nicho en una pared. La ciudad de Akmim era el hogar de una comunidad cristiana perseguida durante los primeros siglos. Por tanto, es probable que el documento fuera escondido por un monje mártir y hereje. Tras examinarlo con más detenimiento, el texto se reveló como algo realmente importante. Era el Evangelio de María. Al igual que los libros encontrados en Nah Hammadi, el Evangelio según María también se consideró un texto apócrifo. La historia que contiene empieza algo después de la resurrección. Los discípulos acaban de tener una visión de Jesús. Jesús ha animado a sus discípulos a que salgan a la calle y prediquen sus enseñanzas, pero ellos tienen miedo de hacerlo porque Él murió por ello. Y responden que si le mataron a Él, también les matarían a ellos. Y es María, y me refiero a María Magdalena, está bastante claro, quien da un paso adelante y dice, no os preocupéis, Él prometió estar con nosotros para protegernos. Por tanto, ella fue la única capaz de dar el paso y permanecer tranquila, sin sentir miedo. También afirma que fue ella quien abrió sus corazones a la bondad para que pudieran empezar a comentar las palabras del Salvador. En libros como el Evangelio de Felipe, María se presenta como un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es la responsable y la que transmite las enseñanzas de Jesús a los discípulos. Anteriormente, solo se nos había dicho que era sabia. En este Evangelio lo comprobamos nosotros mismos. Llegados a este punto, Pedro pide a María que les explique algo de lo que pudiera haber escuchado y que los demás discípulos no supieran. Y ella dice, sí, os diré todo lo que os ha sido ocultado. Entonces les habla de su visión de Jesús y de la conversación que mantuvo con él. De acuerdo con el Evangelio, María relata los detalles de dicha conversación que trató sobre el desarrollo espiritual y la larga vida de las almas siempre en combate contra el demonio. Sin embargo, es aquí donde surge la controversia y Andrés interviene y dice, bien, no sé qué pensaréis vosotros, pero todo esto me parece muy extraño y tengo la sensación de que nos está transmitiendo enseñanzas distintas a las del Salvador. Este fue, sin lugar a dudas, un tema de disputa. Al menos había un discípulo que dudaba de la veracidad de las palabras de María y lo peor aún estaba por llegar. Entonces Pedro toma la palabra y dice, ¿se supone que ahora debemos escucharla a ella? ¿Habría hablado Jesús en privado con una mujer en vez de hacerlo abiertamente con nosotros? ¿La prefería a ella en vez de a nosotros? Mateo defiende a María y apacigua el ataque de Pedro contra ella. De acuerdo con el texto, el problema de Pedro era el hecho de que Jesús hubiera escogido a María y no a los demás discípulos para interpretar sus enseñanzas. Pedro ve a María como una rival al liderazgo del grupo. Se la describe como el discípulo que comprende realmente, o si lo prefieres, que entiende realmente lo que sucede y las enseñanzas. El texto deja claro que lo que la califica como líder del grupo es su madurez espiritual. La ironía, evidentemente, yace en el hecho que la gran mayoría ve a Pedro como el pilar sobre el que se estableció la iglesia. Es la figura del discípulo principal y María Magdalena, en el mejor de los casos, es una especie de figura secundaria en el reparto de personajes. Con todo, el Evangelio de María supone una contradicción tan grande a nuestra visión de María Magdalena que debemos asegurarnos de su autenticidad. Al fin y al cabo, nadie sabe de dónde salió 
y a diferencia de otros textos cristianos, no existía referencia alguna a dicho texto antes de que se encontrara. Lo fascinante del descubrimiento del Evangelio de María es que no sabíamos de su existencia, no sabíamos ni siquiera el título. ¿Cómo podemos saber que se trata de un documento antiguo auténtico y no de una falsificación? Ayudaría a saber su antigüedad. Los textos cópticos son difíciles de datar con precisión. Sorprendentemente, se encontraron dos fragmentos más del Evangelio en un montón de basura y estos estaban escritos en griego, lo que facilitó la datación. Los fragmentos griegos pueden datarse basándose en su caligrafía. Esta indica que el Evangelio de María fue escrito probablemente a principios del siglo III o tal vez incluso en el segundo. En su calidad de experto en copto mundialmente reconocido, Stephen Emmel opina que es auténtico. Si alguien hubiera querido crear adrede esos manuscritos en tiempos modernos, habría necesitado una genialidad que, en mi opinión, simplemente no existe. Tendría que haber sido alguien capaz de fabricar papiros utilizando técnicas que se perdieron hace miles de años. Tendría que haber tenido un conocimiento del copto que fuera mucho más allá del conocimiento que los mayores especialistas en dicha lengua jamás hayan conseguido. Y tendría que haber construido un mundo entero que nadie más conociera con todo lujo de detalles. No es creíble que alguien pudiera conseguir tal falsificación. Si el Evangelio de María es verdadero, podría explicar la razón por la que María Magdalena desapareció de la Biblia. De un modo muy controvertido, este Evangelio muestra una imagen muy distinta de los discípulos. Uno de los aspectos absolutamente fascinantes del Evangelio de María es que nos obliga a replantearnos la historia del cristianismo. ¿Entendieron todos los discípulos a Jesús? ¿Le comprendieron y predicaron realmente la verdad? Todo esto puede parecer muy radical y tal vez, en mi opinión, hereje. Tal vez el Evangelio de María sea realmente demasiado radical. Presenta a María como la maestra y la guía espiritual de los otros discípulos. Ella no es simplemente un discípulo. Ella es el apóstol de los apóstoles. Hemos visto indicios de que María Magdalena no fue solamente la compañera más cercana de Jesús, sino también un líder, y con todo, seguimos conociéndola solo como prostituta. ¿Cómo pudo distorsionarse tan drásticamente su reputación? La autoría del Evangelio de María oculta una clave. María no escribió el Evangelio. De hecho, hacía tiempo que había muerto. Sin embargo, los expertos tienen una idea de quién pudo escribirlo. Yo me aventuraría a decir que fue una mujer. Creo que debemos asumir que fue escrito por alguien que pertenecía a una comunidad cristiana en la que las mujeres tenían un papel importante, pero en la que dicho rol estaba en disputa. El Evangelio de María surgió del modo en que los primeros cristianos se reunían y la creación de dichos grupos se perfiló en función de dónde se encontraban. Las primeras iglesias se reunían en casas y atraían a amigos y gente por el estilo. Comer juntos era una de las prácticas principales de estas comunidades. Y como las casas eran de dominio femenino, las mujeres jugaban un papel predominante dentro de esas comunidades. Las mujeres adquirían toda clase de rol, como apóstoles, maestras, cabezas de familia, parroquias, etc. En la carta de Pablo a los Corintios vemos, por ejemplo, que había mujeres profetas en las comunidades cristianas. Sin embargo, en el siglo II y en el III ya empezaron a surgir diferencias entre los grupos liderados por mujeres y los grupos liderados por hombres. Dentro de algunos grupos del primer periodo cristiano, María Magdalena se convirtió en una figura clave, una especie de figura prototipo y en especial de figura cristiana femenina. María representa a las mujeres en general en contraposición al conjunto de hombres y los discípulos varones a veces intentan apartarla de su compañía ella resiste todas las hostilidades y por extensión también las mujeres sin embargo el representante de los hombres que dicen no a María por lo general es Pedro La relación de María y Pedro llegó a simbolizar este conflicto 
Hay una gran cantidad de textos cristianos del primer periodo en el que se hace patente la tensión entre Pedro y María. Esta tensión no se encuentra únicamente en los evangelios que se incluyen en el Nuevo Testamento, sino que la podemos encontrar en un gran número de fuentes cristianas de los comienzos del movimiento que no llegaron al Nuevo Testamento. A medida que las ideas que Pedro defendía fueron ganando terreno dentro del movimiento en auge, el papel de María como discípulo predominante fue perdiendo relevancia. Y a medida que la Iglesia se fue institucionalizando, se fueron expulsando a las líderes mujeres. ¿Qué pasó con María? Simplemente tuvo que ser la víctima de la lucha por el poder, la víctima de cómo se escribió la historia. ¿Y quién escribe la historia? Los hombres la escriben. En los siglos IV y V, el simple hecho de que las mujeres ejercieran el liderazgo público se consideraba herejía. Por tanto, las mujeres no podían ser ordenadas obispos, párrocos, etc. Desde ese punto de vista, María Magdalena se convierte en un verdadero problema, porque su figura puede utilizarse para validar el liderazgo de las mujeres en la Iglesia. Esta era una imagen de María que no resultaba demasiado popular entre los líderes de la creciente Iglesia en Roma. María Magdalena estaba a punto de experimentar su caída. La Iglesia cristiana quería limitar la doctrina religiosa a la Biblia. Por lo tanto, tenía que deshacerse de todas las ideas no ortodoxas. Evidentemente, los libros de Nah Hammadi y el Evangelio de María formaban parte del problema y, por tanto, desaparecieron. Debemos suponer que en el siglo IV había gente que tenía esos libros y esos documentos. Los oficiales de la iglesia predicaban entonces, no leáis esos libros, no los compréis. ¿Qué debían hacer con ellos? Tal vez algunos pensaran en tirarlos o en quemarlos. O tal vez alguien diría, los esconderé en alguna parte y quizás los recupere más adelante. Y si no los recupera, pues quedarán olvidados en el desierto. Sin embargo, esconder los textos no enterró a María Magdalena. No podían eliminarla de las historias de Jesús porque ya había aparecido como una de sus seguidoras en los cuatro evangelios. Por tanto, tenían que encontrar otro papel para ella. Lo que necesitaban era una historia alternativa para María Magdalena. Por tanto, lo que presenciamos es la invención de la historia de María como prostituta. Y en mi opinión no se trató de un acto sin malicia. De hecho, si examinamos con detenimiento la Biblia, descubrimos una verdad alarmante. El hecho de que María Magdalena pasara a ser conocida como la prostituta más famosa de todo el mundo tiene que ver con cierta lectura de los evangelios. Hay muchas mujeres con el nombre de María en los evangelios y, desgraciadamente para María Magdalena, ella es una de tantas. Esto hizo posible que la recolocaran erróneamente en otro papel, en el papel de la mujer pecadora que nos es tan familiar. Lo que vemos es que la mujer que ungió a Jesús en Lucas 8, que recibe el nombre de la pecadora, unge a Jesús con su perfume y le seca los pies con sus cabellos mientras llora. Esta María se asocia luego con la María del Evangelio de Juan, que es la hermana de Marta y la que prepara a Jesús para su entierro. Esta María se confunde de nuevo con María Magdalena, con lo que María Magdalena se convierte en la pecadora que ungió a Jesús. Y de ahí solo hay un paso hasta identificar a María Magdalena con todas las pecadoras sin nombre que aparecen en los Evangelios. La cuestión era que si se trataba de una mujer, ¿qué clase de pecadora podría ser? Y decidieron que sería una prostituta, porque ese es el pecado típico que cometen las mujeres. Una de las formas de insultar a una líder femenina es relacionándola con comportamientos sexuales inapropiados o con la prostitución. La transformación de María de apóstola pecadora y luego a penitente estaba en proceso. Fue en el siglo VI cuando el Papa Gregorio el Grande pudo, en un sermón, revelar cuál era la verdadera consecuencia de este punto de vista. En la Basílica de San Clemente, el Papa declaró que los siete demonios que poseyeron a María representaban todos los pecados, aunque luego se arrepintió y transformó todos sus pecados en virtudes.
Así, María Magdalena, la apóstol principal, se convierte en María Magdalena, la prostituta arrepentida. María Magdalena tenía un nuevo rol. La cada vez más poderosa iglesia animaba a los que se convertían a la fe cristiana a confesar sus pasados pecaminosos y María era el modelo ideal para ello. Se convirtió en una figura muy importante porque podían utilizarla para demostrar que las mujeres necesitaban arrepentirse, que el pecado de la mujer era sexual y para compararlas con la Virgen María. Se convirtieron, junto con Eva, en la base para la comprensión de las mujeres y de la sexualidad femenina en Occidente. En su papel de penitente, María Magdalena seguía teniendo muchos seguidores leales. Pero, desgraciadamente, su reinvención como pecadora dejó una astilla clavada en su nombre. Afirmar que es prostituta no es una afirmación positiva, ni siquiera en una tradición en la que la penitencia se considera algo muy importante y en la que el arrepentimiento se ve como algo que deberían experimentar todos los seres humanos. La Iglesia Católica añadió un día en el santoral con el nombre de María y también le dedicó iglesias. Pero siempre fue el santo que representó el arrepentimiento. Tal vez sea el momento de revisar el legado de María. Deberíamos recordarla no solo como una seguidora de Jesús, ni como alguien que tuvo una visión de Jesús, sino como alguien que probablemente fue el líder de los inicios del movimiento cristiano. Creo que también deberíamos recordar la historia sobre cómo la convirtieron en prostituta, porque esa historia puede enseñarnos mucho de muchas formas, pero no es ella. Deberíamos verla como alguien que jugó un papel muy importante en el movimiento de Jesús. Debemos tener en cuenta que fue testigo de la crucifixión y de la resurrección. Ella y otras mujeres estuvieron con él desde el principio, y más adelante fue la figura opuesta a Pedro. Suponemos que fue una figura tan importante como los otros doce. María Magdalena pudo en algún momento ser tan relevante como los otros apóstoles, aunque nunca ocupó el lugar que le pertenecía entre ellos, ni como creen algunos expertos, gozó de la credibilidad que merecía. María Magdalena es una mujer realmente extraordinaria, porque fue ella quien, en mi opinión, por sus propios medios, trajo la luz y sacó adelante el movimiento cristiano. En 1969, la Iglesia Católica reconoció que María Magdalena había sido injuriada. Retiraron la etiqueta de penitente de su santo, pero aún así, todavía hay muchos que la conocen como prostituta. La campaña contra María Magdalena empezó hace tantos siglos que ahora resulta difícil reclamar la verdad. Sin embargo, tal vez algún día esta extraordinaria mujer sea reconocida por lo que realmente fue una de las fundadoras de la fe cristiana.